Hej, jeg vil fortælle, hvordan man konstruerer en trekant, hvor man kender en side og to vinkler i T i en spejer. Jeg starter med at vælge geometrisiden. Når man kender to vinkler, så kan man selvfølgelig altid udregne den sidste. Så øh, hvis vi bare kender en side og to af vinklerne, så har vi alle vinklerne. Så jeg kan jo vælge, hvad, hvad vinkler det skulle være. Jeg vælger så, at jeg kender vinkel A og B, og jeg kender sidelængden AB. Det skriver jeg lige op i min tekst. Jeg kendte sidelængden AB, og jeg kendte vinklen A, og jeg kender vinklen B. Jeg giver dem nu nogle værdier. Dem kan vi selvfølgelig ændre på undervejs, hvis vi skulle have lyst. AB kunne være 6, vinkel A kunne være 45 grader, og vinkel B kunne være 60 grader. Det jeg nu har lyst til, det er at finde ud af, hvad de to resterende sidelængder er, og hvad den sidste vinkel er. Den sidste vinkel er selvfølgelig nemt nok, fordi det er jo bare 180 minus de to værdier. Men for at konstruere den her trekant, så starter jeg med at gå ind i punkter og linjer, og vælge en halv linje. Og den tegner jeg bare fra et eller andet sted og vilkårligt sted derude af. Og øh, den vil jeg jo selvfølgelig gerne have til at være lige præcis 6 cm lang. Så derfor går jeg ind i former og vælger en cirkel med start i det punkt her, og en radius der er 6. Derfor hvis jeg går ind i punkter og linjer og vælger skæringspunkter mellem cirklen og halvlinjen, så vil det skæringspunkt, øh, jeg får ud af det, have præcis 6 cm afstand til det andet punkt. Så nu kan jeg kalde den nu. Det her gør jeg ved at højreklikke. Etiket kunne jeg kalde den her A, og den her herover kunne jeg kalde B. Og det smarte er så, at hvis jeg bestemmer mig om, og i stedet for synes, at den skulle være 7 cm lang, så ændrer den det så helt automatisk. Nu skal jeg så konstruere de her to vinkler. Og øh, den måde, man gør det på, det er, at man går ned i transformation og drejning. Så vælger jeg først min halvlinje, som er det sted, jeg skal tage udgang, eller den linje, jeg skal tage udgangspunkt i, og så mit rotationspunkt. Så vælger jeg de der 45 grader. Det vil sige, at nu har den fundet ud af, at den her linje den, øh, vil have, øh, at øh, vinklen mellem de her to linjer vil være 45 grader. Nu skal jeg have gjort noget tilsvarende ud for det punkt der. Men som I kan se, at hvis den gjorde det med de 60 grader, så vil det pege ud i den her retning, fordi sådan er det lavet. Derfor skal jeg lige starte med at regne ud, hvad 100, 360 grader minus øh, de 60 Ja, så derfor går jeg ind og skriver noget tekst først. Så en lille mellemregning, som hedder 360 grader minus det tal, der står her, som vi kalder B. Og så går jeg ind i handlinger og beregn 360 grader minus B-værdien. Den har vi så stående her. Nu kan jeg så gå ned i B øh, og konstruere øh, en vinkel på de der 300 grader så. Så vi vælger igen drejning, vælger halvlinjen, vælger drejningspunktet, som i det her tilfælde er B, og de 300 grader. Det vil sige, at nu er den her vinkel så 60 grader, den her vinkel er 40 grader, og afstanden imellem dem er 7. Jeg kan lige vise, at det er rigtigt. Vi kan måle længden her. Det skal være 7 cm. Og jeg kan så... Så skal vi lige vælge skæringspunktet. Her er en skæringspunkt mellem de her to halvlinjer. Så fik jeg punktet C. Så måler vi igen længden mellem A og C til 4,28 og længden mellem C og B 5,12. Og jeg måler vinklerne. Jeg måler vinkel A. Det skulle gerne være 45 grader, og det er den også. Vinkel B skulle gerne være 60 grader, og det er den sandelig også. Og vinkel C er så 180 mm minus de to, altså 75 grader. Så lige op og skrive op de tre informationer, vi nu har fundet ud af, nemlig A, C og B, C og vinkel C. 
Og dem kan vi så øh, få skrevet op heroppe ved at vælge beregn. Så trykker jeg på AC, og det var jo den der. Så den skulle vi have det op til. Og igen går vi ind i handlinger øh, og beregn. Ved BC har vi her. Det var jo den der. Den kommer til at stå der. Og den sidste vinkel C havde vi her. Den er der. Det vil sige, at nu kan jeg gå ind og ændre på de her ting. Det kunne være, at jeg i stedet for 45 grader ville have 50 grader. Det kunne være, at i stedet for 60 grader, jeg ville have 30 grader. Og så kan I se, at alle tallene ændrer sig derefter. Så derfor på den her måde, når man kender to vinkler og en tid, så kan man konstruere en vilkårlig trekant ud fra det ved at lave sådan en, et her lille program, som er det, jeg har lavet her.